রাতে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় সেত্রাং স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা বন্দরে চার নম্বর সংকেত ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে বিভিন্ন জায়গা শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি প্রস্তুত রাখা হয়েছে উপকূলীয় এলাকার আশ্রয় কেন্দ্র ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়াচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ উপকূলীয় এলাকায় আতঙ্ক বিএনপি সরকার পতনের হুমকি আমলেই নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে শক্ত হাতে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি সাকিবদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু আজ অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টের সকাল দশটায় প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সঞ্চারী মন্ত্রী তমা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদ বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এ রূপ নিয়েছে রোববার সন্ধ্যা ছটার দিকে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় দেশের সবগুলো সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে আবহাওয়াবিদেরা বলছেন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর নাগাদ উপকূল অতিক্রম করতে পারে চিত্রাং বঙ্গোপসাগর অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এ রূপ নিয়েছে চট্টগ্রাম মোংলা পায়রা ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরে চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত জারি করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি সন্ধ্যা ছয়টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো দশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ছয়শো পঁচাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল পূর্ব মধ্যে বঙ্গোপসাগর এবং তৎসঙ্গ এলাকাতে যে গভীর নিম্নচাপটা ছিল এটা কিছুটা উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ঘনীভূত হয়ে ঝড়ের প্রভাবে বরিশাল খুলনা এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট জলোচ্ছ্বাস হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে গভীর সমুদ্রে না যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামীকাল মধ্যরাত থেকে পরদিন সকালের মধ্যে হয়তো আমাদের উপকূল অতিক্রম করতে পারে বা শুরু করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের বাংলাদেশের যে উপকূল আছে এই উপকূলের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে এটা মানে ক্রস করার সম্ভাবনা আছে নির্দিষ্ট করে এখনই বলা যাচ্ছে না যে আমাদের কোন উপকূল মানে উপকূল যাবে ঠিকই কিন্তু কোন পয়েন্ট দিয়ে কেন ওটা অতিক্রম করবে সেটা আমরা আমাদের পরবর্তীতে আপনাদের জানাতে পারি এদিকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী জানান এরই মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম খুলনা ও বরিশালের উপকূলের জেলাগুলোতে আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করে খাদ্য মজুদের নির্দেশ দিয়েছেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘূর্ণিঝড়ের আরো খবর জানাতে বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর সকাল থেকে বরিশালের আবহাওয়া কেমন দেখছেন এবং সেক্ষেত্রে উপকূলীয় এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি কেমন পরিলক্ষিত করছেন সেখানে দেখুন শুধু আজকে সকাল থেকে নয় গতকাল রাত থেকেই কিন্তু আসলে বরিশালের যে আবহাওয়া সেই আবহাওয়াটি কিন্তু আসলে খারাপ হতে শুরু করেছে আমরা আসলে ভোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে একটি আসলে ফেরি পার হতে হয় কিন্তু সেই ফেরিটি ফেরি চলাচল কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে শুধুমাত্র বৈরি আবহাওয়ার কারণে এবং সময় যত গড়াচ্ছে ততই কিন্তু আসলে আবহাওয়ার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটি কিন্তু আসলে অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে আমি যে নদীটির পারে আছি সেই নদীটিতে কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
এক ঘন্টা আগের চেয়েও পানি যেমন বেড়েছে তেমনি কিন্তু আসলে যে ঢেউ সেই ঢেউটিও কিন্তু আসলে বেড়েছে একই সাথে এই নদীতে যেসব নৌযান চলাচল করে সেই প্রত্যেকটি নৌযান চলাচল কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে আমি যদি আপনাকে ভোলার পরিস্থিতিটি একটু আসলে বলতে চাই এই মুহূর্তে ভোলাতে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির সাথে কিন্তু আসলে দমকা যে বাতাস সেই দমকা বাতাসটি আসলে শুরু হয়েছে এবং দমকা বাতাস হওয়ার কারণে বিভিন্ন যে উপজেলা আছে সাতটি উপজেলা আছে এবং ইউনিয়নগুলো আছে সেই ইউনিয়নগুলোতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পুরো ভোলাতে কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে কোথাও বিদ্যুৎ নেই এবং আপনি জানেন যে ভোলার বেশ কয়েকটি যে উপজেলা রয়েছে সেই উপজেলাগুলো কিন্তু একেবারেই দুর্গম চর কুকি মুকি চর ফ্রেশান সেই উপজেলাগুলোতে কিন্তু আসলে বৃষ্টি অনেক বেশি হচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের যে তথ্য আবহাওয়া অধিদপ্তর দিচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যখন বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত আনবে সেটি কিন্তু আসলে ভোলাতে একটি বড় ধরনের আঘাত আনার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাটি কিন্তু আসলে রয়েছে যে কারণে আমরা তার প্রভাব কিন্তু আসলে এরই মধ্যে আমরা পড়তে শুরু করেছি সেটি কিন্তু আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি ভোলা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে পর্যাপ্ত খাবার মজুত করা হয়েছে এবং যে স্বেচ্ছাসেবক যে টিম সেই টিমগুলো কিন্তু গঠন করা হয়েছে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে মেডিকেল টিম তারা গঠন করেছে তা সব মিলিয়ে বলা যায় যে ব্যাপক প্রস্তুতি কিন্তু আসলে নিয়েছে এই মুহূর্তে আবহাওয়া যত সময় গড়াচ্ছে ততই কিন্তু আসলে আবহাওয়ার যে পরিস্থিতিটি সেই পরিস্থিতিটি কিন্তু আসলে খারাপ হচ্ছে শুধুমাত্র ভোলা নয় এই বরিশালের আশপাশের যে উপজেলাগুলো আছে বা পটুয়াখালী সেই পটুয়াখালী যে উপজেলাগুলো আছে সেই উপজেলাগুলোতেও কিন্তু আসলে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আর সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে এবং একই সাথে দমকা যে বাতাস সেই দমকা বাতাস কিন্তু আসলে বইতে শুরু করেছে এরই মধ্যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে কোনো ধরনের কোনো মাছ ধরার নৌকা বা কোনো জেলেকে এই মুহূর্তে গভীর সাগরে বা নদীতে বিচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা দেখছি যে প্রত্যেক জেলে তারা কিন্তু আসলে নদী পারে অবস্থান করছেন তাদের যে নৌকাগুলো আছে সেই নৌকাগুলো কিন্তু আসলে নদী পারে বেঁধে রাখা হয়েছে বলা হচ্ছে যে এবারে যে ঘটনা দেখছি যে আবহাওয়া বেশ উত্তাল রয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রের প্রস্তুতি কেমন সেক্ষেত্রে যারা দুর্গত মানুষ আছে তাদের কি আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া শুরু হয়ে গেছে কিনা ইতোমধ্যে দেখুন কিছু দুর্গম এলাকার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে সেই দুর্গম এলাকার বিশেষ করে যদি আমরা বলি যে চর কুকি মুক্তি আমরা কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছি যে সেখানকার দুর্গম এলাকায় যারা থাকেন তাদের কিছু কিছু মানুষকে কিন্তু আসলে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় যে প্রশাসন সেই প্রশাসন কিন্তু আসলে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং একই সাথে প্রত্যেকটি আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু আসলে এরই মধ্যে প্রস্তুত করে ফেলা হয়েছে গতকালই এসব আশ্রয় কেন্দ্র পরিষ্কার করে তাদেরকে থাকার যে ব্যবস্থা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে যখন মানুষকে নিয়ে আসা হবে তাদের খাবারের ব্যবস্থা এবং শুধুমাত্র মানুষ নয় তাদের সঙ্গে কিন্তু তাদের যে গবাদি পশুগুলো নিয়ে আসা হবে তাদের খাবারের ব্যবস্থা এই সব মিলিয়ে এই প্রস্তুতিগুলো কিন্তু এখন এখন নেওয়া হয়েছে আজকে আর কিছুক্ষণ পর থেকে অন্যান্য যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আছে সেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতেও কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে কারণ আপনি জানেন যে এবারের যে ঘূর্ণিঝড় বলা হচ্ছে যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যখন অতিক্রম করবে তখন অমাবস্যা তিথি থাকবে এবং অমাবস্যা তিথিতে এমনিতেই জোয়ারের যে পানি সে জোয়ারের পানি কিন্তু আসলে বৃদ্ধি পায় এবং যেহেতু এবার ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে এই অমাবস্যা তিথিটি আসলে পড়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের একটি আশঙ্কা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা দুর্গম এলাকায় আছে তাদেরকে কিন্তু আসলে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতেই হবে এবং প্রশাসন কিন্তু আসলে সেই কার্যক্রমটি আসলে চালাচ্ছে তো আমার কাছে বরিশাল থেকে এটি ছিল এখনকার সবশেষ খবর বরিশাল থেকে ছিলেন আমাদের সহকর্মী আদিলুর রহমান এবারে ঘূর্ণিঝড়ের বিষয় আরও জানাতে খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এইচ এম শামীম উজ্জামান শামীম আমরা বরিশালের আবহাওয়া পরিস্থিতি জানছিলাম যেটি জানা যাচ্ছে যে সেখানে আবহাওয়া পরিস্থিতি বেশ উত্তাল দেখা যাচ্ছে খুলনার সার্বিক আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি বা প্রস্তুতি কেমন রয়েছে সেখানে খুলনাতেও কিন্তু গতকাল এই রাত গেল রাত এগারোটার পর থেকে কিন্তু পরিস্থিতি আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আবহাওয়ার অবনতি হতে শুরু করেছে প্রথমে ধীরে ধীরে বৃষ্টি এবং সেই বৃষ্টির তীব্রতা কিন্তু এখন 
বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে তো এই বিষয় নিয়ে কিন্তু আবহাওয়া অফিসের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটা বলছেন যে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু বৃষ্টিও বাড়বে বাড়বে বাতাস এবং সব মিলিয়ে কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে তো আর অপরদিকে যে ঘূর্ণিঝড় এর মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে খুলনাতে আটশোর বেশি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে সেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো গতকাল থেকেই পরিষ্কার করা হয়েছে আর আশ্রয় কেন্দ্রে যারা মানুষ আছে সাধারণ মানুষ যারা আছেন তাদেরকে আসার জন্য বিভিন্নভাবে আহ্বান জানানো হচ্ছে খুলনা জেলায় কিন্তু যে পাঁচটি উপকূলবর্তী উপজেলা রয়েছে খুলনার কয়রা পাইকাসা ডাকপ ডুমুরিয়া এবং বকিয়াঘাটা মূলত প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ে এই উপজেলাগুলোর উপরেই কিন্তু আঘাত হানে এবং এই উপজেলাগুলো কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে সেই হিসাবটা মাথায় রেখেই কিন্তু খুলনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উপজেলাগুলোতে কিন্তু সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা জারি করা হয়েছে এর পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ যে উপজেলা খুলনার কয়রা পাইকাসা এবং ডাকপ এই যে তিনটি উপজেলা তিনটি উপজেলাকেই কিন্তু আসলে ঝুঁকি ঝুঁকির মধ্যেই দেখছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং এই তিনটি উপজেলার কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখেছি যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক তৎপরতা আমরা কিন্তু দেখেছি এবং এই এলাকার সাধারণ মানুষদের ঘূর্ণিঝড় নিয়ে কিন্তু সতর্ক করা হচ্ছে সচেতন করা হচ্ছে আর একটা বিষয় কিন্তু যেহেতু খুলনা একটি উপকূলবর্তী জেলা এবং প্রতি বছরই কোনো না কোনো ঘূর্ণিঝড়ে কিন্তু এই সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোখলেসুর রহমান মোখলেস পটুয়াখালীর আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন দেখছেন সেখানে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে কালকে দুপুর থেকে এ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং বাতাসের গতি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দশ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় শিক্ষার মোকাবেলায় প্রতিবছর জেলা প্রশাসন গতকাল দুপুরে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা করেছেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা যেটা সেই সভার থেকে আটটি উপজেলার সকল ইউনিয়নের এবং জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তি নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন যে তারা সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন স্বেচ্ছাসেবী থেকে চিকিৎসক দল সোসাইটি এবং স্থানীয় জনপ্রশাসন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এ পর্যন্ত প্রতিবছর জেলার আটটি উপজেলায় সাতশো তিনটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত দেখা হয়েছে এর বাইরে এর বাইরে যে বিভিন্ন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বাসা বাড়ি যাদের অনেক বহুতল বাড়ি আছে সেক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে মানুষজনকে দীর্ঘকালীন সময়ে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে ইতিমধ্যে তারা শুকনো খাবার তাদের যা মজুদ আছে সেগুলো বিভিন্ন উপজেলায় পাঠানো হয়েছে এবং আমাদের উপকূলীয় এলাকার মানুষদের মধ্যে যে প্রবণতা আছে সাধারণত চার পাঁচ ছয় এরকম ধরনের সিগন্যাল তারা নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে নাম করছেন না এটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখি জি মোখলেস আপনি আরো তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন পটুয়াখালী থেকে আমাদেরকে সেখানকার আবহাওয়া পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মোখলেস রহমান এবারে ঘূর্ণিঝড়ের সব শেষ খবর জানাতে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহানারা পারভিন পারভিন সকাল থেকেই ঢাকার আকাশ কিন্তু বেশ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এবং আমরা সারা দেশ থেকে যেমন জানতে পারছি যে আবহাওয়া পরিস্থিতি উত্তাল হচ্ছে সেক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের সর্বশেষ পূর্বাভাস কি জানা গেছে আবহাওয়া অফিস সবশেষ যে তথ্যটি দিয়েছে আমি এখানে আছি বলছে যে বাংলাদেশের উপকূল থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এবং এটি আজকে রাত কিংবা আগামীকাল সকালে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত আনতে পারে বিশেষ করে এর আগে গতরাত থেকেই বারবার দিক পরিবর্তন করেছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এবং এখন সন্দ্বীপ 
পটুয়াখালী এই দিকে যাচ্ছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়টি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এবং তারা বলছেন যে তারা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আজকের যে আবহাওয়া আমি আবহাওয়া অফিসের এখানে রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছে রাজধানী ঢাকায় এবং বঙ্গোপসাগরের এই নির্মলচাপটি গতকাল রাতেই ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গে পরিণত হয়েছে রাত নটার দিকে এটি বারবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে আজ রাত অথবা কাল ভোরের মধ্যে সর্বশক্তি নিয়ে এই ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানতে পারে বলে আবহাওয়া অফিস বলছে এবং এর ফলে দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে উচ্চ জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে এবং সমুদ্র বন্দর এবং কক্সবাজারে চার নম্বর আপনি জানেন সতর্ক সংকেত চলছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সাতশো কিলোমিটার দূরে এখনো রয়েছে তবে তারা পর্যবেক্ষণ করছেন গতকাল রাতে এটি বরিশালের দিকে এগোতে থাকলেও রাত নয়টার দিকে বা এরপরে আবার খুলনা বাগেরহাটের দিকে এগোতে থাকে এবং বরিশাল নোয়াখালের দিকেও তা এই ঘূর্ণিঝড় মুখ ফেরাতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে তারা বলছেন যে সন্দ্বীপ এবং পটুয়াখালীর দিকে এগোচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ বারবার পরিবর্তন হয় তারা আসলে আশঙ্কা করছেন শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে আঘাত হানে এবং ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত করার সময় বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় উনাশি থেকে একশো সতেরো কিলোমিটার হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন এবং বাংলাদেশের উপকূলে এইটি সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করবে এমনটাই তারা বলছেন এবং একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমরা গত তিন বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে এবং সেই দিক থেকে তারা আসলে সতর্কভাবে এখনও পর্যবেক্ষণ করছেন যে সাতশো কিলোমিটার দূরে থাকা এই ঘূর্ণিঝড়টি কখন বাংলাদেশের উপকূলে এসে আঘাত করে ঢাকার গাও থেকে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী জাহানারা পারভিন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় এরই মধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক ও মেডিকেল টিম ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় এরই মধ্যে উপকূলীয় জেলাগুলোতে নেওয়া হচ্ছে প্রস্তুতি কক্সবাজারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভায় জানানো হয় পাঁচশো ছিয়াত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে নয়টি কন্ট্রোল রুম পঁচাশিটি মেডিকেল টিম ও দশ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রয়েছে বরিশাল বিভাগে এক হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছে বত্রিশ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক বরিশাল বিভাগে বত্রিশ হাজার পাঁচশো স্বেচ্ছাসেবক আছে যারা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে এবং যে কোনো সামনে যে কোনো অবস্থা জরুরি অবস্থা বা যে কিছু জারি করা হোক তখনই তারা পদক্ষেপ নেবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাতক্ষীরা পটুয়াখালী বরগুনায়ও ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ভোলায় ছয়শো একানব্বই আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে পিরোজপুরে দুশো ষাটটি সাইক্লোন শেল্টার ও একশো উনাশিটি স্কুল আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়াও সাতষট্টিটি মেডিকেল টিম করা হয়েছে এই এলাকাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নদীর সাইডে বেরিয়ে নাই এই এতটুকু জায়গা আমাদের এই এর ভিতরে যে কয়টা ফ্যামিলি আছে সবাই বিপদগ্রস্ত এখানে আমাদের এক লাখ থেকে পনেরো হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জন এদিকে স্বাভাবিক রয়েছে মোংলা বন্দরে পূর্ণ ওঠানামা তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশ বিদেশি জাহাজ গুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে লক্ষ্যে পড়ে পরিস্থিতি মোকাবেলায় একশো পঁচাশিটি আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুটিটি মেডিকেল টিমের পাশাপাশি প্রায় তিনশো মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নোয়াখালীর হাতিয়া থেকে সব ধরনের নৌ চলাচল বন্ধ রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন আবহাওয়া ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি বিবেচনায় সতর্ক সংকেত জারি করে আবহাওয়া দপ্তর ঝড়ে গতিপথ ও বাতাসের বেগ অনুযায়ী দেয়া হয় এক নম্বর থেকে শুরু করে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত পর্যন্ত তবে প্রতিটি সংকেতে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এক নজরে জেনে নেব তা ঝড়ের গতি ও বিপদের মাত্রা বিবেচনায় সমুদ্র বন্দরে দেখানো হয় এক থেকে এগারো নম্বর সংকেত সতর্ক বার্তা হিসেবে এক নম্বর দূরবর্তী সংকেত দুই নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় হতে পারে আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত তবে এ অবস্থা ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো বিপজ্জনক নয় পাঁচ ছয় ও সাত নম্বর বিপদ সংকেতের মাত্রা একই বাতাসের একটানা গতিবেগ বাষট্টি থেকে আটাশি কিলোমিটার পাঁচ নম্বরে বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করে ঝড় ছয় নম্বরে বন্দরকে ডান দিকে রেখে এবং সাত নম্বরে 
অতিক্রম করে বন্দরের উপর দিয়ে আট নয় ও দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের মাত্রাও একই বাতাসের এক টানা গতিবেগ উননব্বই কিলোমিটার বা তার বেশি আট নম্বরে বন্দরকে বাম দিকে নয় নম্বরে টান দিকে এবং দশ নম্বরে বন্দরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে প্রচণ্ড ঝড় সর্বশেষ এগারো নম্বর সংকেত দিয়ে বোঝানো হয় তীব্র বেগে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সব যোগাযোগ বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত এক দশকে দেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়গুলোর গতিপথে পরিবর্তন লক্ষণীয় যার অধিকাংশই দক্ষিণ পূর্ব দিকের পরিবর্তে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা সাতক্ষীরা ও বরিশালে আঘাত হেনেছে আর এসব ঝড় ঝাপটা থেকে দেশের সুরক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করেছে উপকূলীয় বনাঞ্চল বিশেষ করে সুন্দরবন ও এর আশপাশের বনগুলো দু হাজার সাত সালে দুশো তেইশ কিলোমিটার গতিতে হামলে পড়ে লন্ডভণ্ড করে দেশের পুরো উপকূলীয় অঞ্চল এরপর আইলা মহাসেন কোমেন থেকে আমফান ও সবশেষ ঘূর্ণিঝড় ইয়াস তবে কোনোটিরই গতি দুশো কিলোমিটারে যায়নি জলবায়ু কি বলা হয় আপনার ঘূর্ণিঝড়কে যেমন বায়ুর উচ্চচাপ বলা হয় নিম্নচাপ বলা হয় অথবা উর্ধ্বস্তরে বায়ু প্রবাহের গতিপথ এবং দিক এই সবগুলির মধ্যে কিন্তু যে পরিবর্তন আসছে অথবা বায়ুর উর্ধাকাশের যে মানে কি বলে জ্যাট বায়ুর প্রবাহ এরকম বহুবিধ কারণগুলো কিন্তু একসাথে কিন্তু জড়িত হয় এই সাইক্লোনগুলোর মধ্যকার আচরণগত বৈশিষ্ট্য ভিন্নতা বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা কিন্তু আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি সুন্দরবন সহ উপকূল ঘেসা বনাঞ্চলের কারণে ঘূর্ণিঝড়গুলো অতি ভয়ঙ্কর হতে পারছে না গত এক দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক রকমের বনায়ন প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন হচ্ছে এবং এই বনায়ন প্রক্রিয়ার কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের যেই আসল যে প্রভাব প্রকৃত যে রূপ প্রকৃত যে প্রভাব সেটা থেকে অনেকখানি কিন্তু নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি উপকূলের সতেরো জেলার কোটি মানুষের জীবন জীবিকার ভরসা সাগর ঘেসা এসব বন তাই ব্যাঙ্গ্রোভ বনাঞ্চল গড়ার কাজও চলছে পুরো দমে যদি একটি উইন্ড ব্রেকার থাকে যদি একটি গ্রিন বেল্ট থাকে তাহলে সেই গ্রিন বেল্টটি আপনার ঝড়ের বেগটি যেমন কমিয়ে দেয় এবং জলোচ্ছ্বাস যেটি হয় সেই জলোচ্ছ্বাস ও গাছের বাধার কারণে জলোচ্ছ্বাসের ইয়েটাও লোকালয়ে কম আসে আপনি যদি বরগুনার লালদিয়ার চর দেখেন আপনি যদি নিঝুম দ্বীপ দেখেন আপনি যদি চরকুকরি মুক্তি দেখেন এই টোটালকে কিন্তু আমরা একটি সুন্দরবনের মতো প্যারালাল আর একটি সুন্দরবন যেটি বন বিভাগ গাছ লাগিয়ে চারা লাগিয়ে মানে তৈরি করেছে এইগুলো কিন্তু একটি উইন্ড ব্রেক হিসেবে কাজ করছে বিশেষজ্ঞদের আশা এবার চিত্রাঙ্গের বিরুদ্ধেও ঢাল হয়ে লড়বে উপকূলীয় এসব বনাঞ্চল যার নেতৃত্ব দেবে সুন্দরবন কমল জোহা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আইলা সিডোরের মতো ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই নতুন করে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের পূর্বাভাসে আতঙ্কিত খুলনার উপকূলবাসী ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ভেঙে আবারও সর্বশান্ত হওয়ার আশঙ্কা তাদের ক্ষতি এড়াতে উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি ভুক্তভোগীদের প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় উপকূলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড় সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্বল বেড়ি ভাত ভেঙে ঘরবাড়ি ও ফসল হারিয়ে প্রায় সর্বশান্ত হন তারা আইলা সিডর আম্পানের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘূর্ণিঝড়ের খবরে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত খুলনার দাকোপ পাইকগাছা কয়রা বটিয়াঘাটা উপজেলার মানুষ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন দাকোপের কামিনিবাসিয়া জালবুনিয়া মোজামনগর তরখালি গ্রামের বাসিন্দারা এই যে জল আসছে এই জলে তো আমাদের এরকম ক্ষতি হতে পারে এই জন্য তো আমরা একটা আচমকার ভিতরে আছি যে আমাদের এসে বড় নদীর পাশে আমাদের সবসময় আমরা আছি এর মধ্যে থাকি আতঙ্কের মধ্যে থাকি যে কোনো সময় ভাঙিয়ে যেতে পারে বা আমরা এই যখন পানি উঠে যাবে তখন বাচ্চা বাল বাচ্চা তো রাস্তায় এসে উঠতে হবে হ্যাঁ সে আস্তাও যদি না থাকে আমরা কোথায় থাকবো এবং বান্ধার জন্য তাদের টেকসই বাঁধ হয় এবং তার ভালো সাপোর্ট হয় এগুলো ব্যবস্থা করা হোক স্থায়ী ও টেকসই বাঁধ নির্মাণ দীর্ঘদিনের দাবি উপকূলবাসীর ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলো মেরামত করে ক্ষতি কমানোর দাবি পরিবেশ কর্মীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রাখা তাৎক্ষণিকভাবে যদি কোনো সত্যি সত্যি কোনো বিপদ হয়ে যায় সেটি যেন মোকাবেলা করা যায় এবং এই ক্ষয়ক্ষতি যাতে আমরা কমাতে পারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পাথ মেরামতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ছত্রিশ কিলোমিটার মতো বেড়ি বাঁধ সংস্কার করা হয়েছে পাশাপাশি যেসব ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা রয়েছে এগুলো চিহ্নিত করে আমরা প্রিওরিটি বেসিসে কাজ গ্রহণ করছি কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমরা সেটা ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা গ্রহণ করব তাছাড়া জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ জিও ব্যাগ এবং সিনথেটিক ব্যাগ এর মজুদ রয়েছে 
পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেবে খুলনায় এক হাজার কিলোমিটার বেড়িপাথের মধ্যে ২৪ কিলোমিটার ঝুঁকিপূর্ণ এসব বাদ মেরামতে ব্যয় ধরা হয়েছে দশ কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকায় মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে সরকার পতন হবে বিএনপির এমন হুমকি আমলেই নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন দলের কর্মীদের চাঙ্গা করতে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন বিএনপি নেতারা তবে উস্কানি দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে শক্ত হাতে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচনকে সামনে রেখে বেশ কয়েকটি দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশ করছে বিএনপি এতে নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন দশই ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশে রেকর্ড জনসমাবেশ ঘটানো হবে এর মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা হবে তবে বিএনপি নেতাদের এসব হুমকিকে ফাঁকা আওয়াজ বলে মন্তব্য করছে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন কর্মীদের চাঙ্গা করে রাজপথে নামাতেই এমন কৌশল নিয়েছে বিএনপি আমরা অতীতে দেখছি তারা আন্দোলনের নামে এ দেশে তাণ্ডব করেছে তারা একদম প্রস্তুতি নিয়ে নিয়ে চূড়ান্ত আঘাত আনবে এবং দেশে একটা অরাজকতা দেশে একটা সরকারের পতন হবে সেটার জন্য আমরা কি অপেক্ষা করব আমাদেরকে তো এখন থেকে এটাকে মোকাবেলা করতে হবে রাজপথে কিছু লোক জোগাড় করে কিছু সমাবেশ করে সেইখানে সরকার পতন হবে এবং বেগম খালেদা জিয়া যিনি একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তার কথায় দেশ চলবে এটি একটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আমার মনে হয় না যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক থেকে এই ধরনের কথাবার্তা আসতে পারে নেতারা মন্তব্য করছেন ঢাকার মহাসমাবেশে খালেদা জিয়ার উপস্থিত থাকার ঘোষণা অবাস্তব ও হাস্যকর এটা যারা যারা বলছে তারা তারা দেশের আইন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি বাইরে যে কথা বলছে এবং এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে আমি কোনো কমেন্ট করতে চাই না জনগণই আগামীতে এর প্রমাণ বা এর ব্যাপারে যা ব্যবস্থা নেওয়া নেবে অতীতেও বিএনপি কিন্তু এই ধরনের কথা বলে নির্বাচনে হেরেছে এতে মানুষজন ভয় পায় না বিএনপির কিছু নেতা কর্মী হয়তো বা উজ্জীবিত হয় আমার মনে হয় তারাও এটা পছন্দ করে না আওয়ামী লীগ নেতারা সাফ জানান মহাসমাবেশে আপত্তি নেই তবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করলে ছাড় দেয়া হবে না তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে আওয়ামী লীগও শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ থেকে রাজধানীতে শুরু হচ্ছে টিসিবির সাশ্রয় মূল্যে চিনি বিক্রি কার্যক্রম দুপুর একটায় শুরু হয়ে কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চলবে রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে ট্রাকে করে এই চিনি বিক্রি করা হবে ফ্যামিলি কার্ডধারী এবং কার্ড ছাড়াও যে কেউ পঞ্চান্ন টাকা কেজি ধরে এই চিনি কিনতে পারবেন তবে ভর্তুকি মূল্যে চিনি বিক্রির এই কার্যক্রমে একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ এক কেজি চিনি কিনতে পারবেন এছাড়া ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সয়াবিন তেল ও মসুর ডাল বিক্রির কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় এখনও রশিদ ছাড়া চিনি বিক্রি হচ্ছে বলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না পাশাপাশি মিল থেকে সরবরাহ করা হলেও পাইকারি পর্যায়ে চিনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তবে ব্যবসায়ীদের দাবি গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন কম হচ্ছে ফলে তাদের কিনতে হচ্ছে বাড়তি দামে রোববার ভোক্ত অধিদপ্তরের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দুই ভিন্ন সভায় উঠে আসে এসব কথা অস্থির হয়ে উঠেছে চিনির বাজার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সরকার দাম ঠিক করে দেওয়ার পরও ফের কেজি প্রতি চিনিতে পনেরো থেকে বিশ টাকা বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা রোববার কারণ বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় ভোক্ত অধিকারে মহাপরিচালক জানান দর বেঁধে দেওয়ার পরও বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চিনির দাম বাড়ানো হচ্ছে এদিকে সংকট মোকাবেলায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত গ্যাস তারা সাপ্লাই দিচ্ছে 
বিকেলে মৌলভীবাজারে চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আরেক বৈঠকে ভক্ত অধিকারের মহাপরিচালক জানান রশিদ ছাড়া কেনা বেচার কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না চিনির বাজার মিল বলে যে আমরা তো সাপ্লাই ঠিকমতো দিয়েছি আপনার ডিলাররা বলে আমরা তো পাইকারিতে দিয়েছি পাইকারিরা বলে আমরা ঠিকমতো দিয়েছি আবার উল্টা দিকে যখন খুচরা আলারা বলে যে পাইকারিরা ঠিক করে নাই পাইকারি বলে যে ডিলাররা করে নাই ডিলাররা বলে মিল থেকে করে নাই মানে দুই পক্ষের একদিকে এইভাবে যখন আমরা উপর থেকে নিচে নামি তখন দোষটা আসে সব এইদিকে আবার নিচ থেকে যখন উপরের দিকে যায় তখন দোষটা যায় আবার উপরের দিকে সংকট নিরসনে সোমবার চিনির মিল মালিক পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আবারও বৈঠকে বসবে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদে আরো যা থাকছে এখনো মেরামত হয়নি কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ কালভার্ট পরিবহনে অচলাবস্থা বরাদ্দ পেলে কাজ শুরু বলছে কর্তৃপক্ষ সেরা গ্রিন ওয়াটার ট্যাঙ্ক পানির সেফ হাউস রাজধানীতেই কোন কোন এলাকায় দিনে আট ঘন্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে এতে অতিষ্ট জনজীবন সব মিলিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের সরকারি হিসাব মিলছে না বাস্তবতার সঙ্গে এমন পরিস্থিতিতে সাশ্রয়ী হওয়ার বিকল্প নেই মন্তব্য করে জ্বালানি উপদেষ্টা দিনের বেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধের প্রস্তুতি নিতে বলছে বিশ্বমন্দার আশঙ্কায় বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে জ্বালানি তেলের আমদানি কমানো হয় বন্ধ হয় ডিজেল ভিত্তিক বারোশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন একইভাবে খোলা বাজারে এলএনজির দাম বেড়ে কয়েক গুণ তাই বন্ধ আমদানি ফলে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমেছে প্রায় দেড় হাজার মেগাওয়াট এর সাথে যোগ হয়েছে গত চার অক্টোবর গ্রিড বিপর্যয়ের ধাক্কা সব মিলিয়ে দেশের বিদ্যুৎ খাত বেসামাল বেড়েছে লোডশেডিং বিড়ম্বনা কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি তা বলতে পারছেন না নীতি নির্ধারকরা বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমতে থাকায় বাড়তি এলএনজি কেনার পথে যাবে না সরকার তাই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জ্বালানি উপদেষ্টার আমরা যুদ্ধের সময় কিছুই ছিল না বাতিও ছিল না খাওয়াও ছিল না কিছু ছিল না তো সেই সময় বাঙালিরা পেরেছে এই সময় যদি আমরা কিছু স্যাক্রিফাইস করি সবাই মিলে তাহলে কিন্তু আমরা পারবো টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা কমে আনতে পারবো কনসামশন সাহস হারাবেন না আর যদি প্রয়োজন হয় আমরা এখানে বসে আমরা সবাই শপথ নিব যে দরকার হয় দিনের বেলা কোনো বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে আসার কথা হলো আগামী তিন মাসের মধ্যে কয়লা ভিত্তিক কমপক্ষে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হবে জাতীয় গ্রিডে সেই সাথে দুই হাজার তেইশ সালের মধ্যে এক হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ বাড়াতে চায় সরকার হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ রোববার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন শতভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহের চ্যালেঞ্জ পূরণেও দেরি হবে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিশ্বব্যাপী বিদ্যুতের এত বড় সংকট হবে তা কল্পনাও করা যায়নি ঢাকা শহরের বিদ্যুতের একটা বড় অংশ এসি ব্যবহার খরচ হয় দেশ শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এলেও বর্তমানে মূল চ্যালেঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ দেশব্যাপী উন্নয়ন হচ্ছে নতুন ভবন হচ্ছে প্রয়োজন পড়ছে বিদ্যুতের রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে কাঁচামালের যোগান ঘাটতি হওয়ায় সংকট বেড়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী যে গ্যাস আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতাম এবং যে তেল দিয়ে আমরা আমাদের পাওয়ার জেনারেশন না পাবলিক ট্রান্সপোর্টেও আমরা যে কাজে লাগাতাম তার মূল্য আমাদের বৃদ্ধি করতে হয়েছে এটা খুবই আকস্মিক এই চ্যালেঞ্জগুলি কিন্তু আরও বড় হবে বদলে গেছে ডেঙ্গুর উপসর্গ আগের মতো তীব্র জ্বর শরীর বা মাথা ব্যথা কিংবা বমি হচ্ছে না আক্রান্তের একশো এক ডিগ্রির জ্বরেও পাওয়া যাচ্ছে ডেঙ্গু রোগী জ্বর নেমে যাওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সংকটাপন্ন হচ্ছে শারীরিক অবস্থা এদিকে রোববার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় আরও এক হাজার চৌত্রিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মারা গেছেন আরও একজন প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো একশো জনে
রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি আছে একশো পঁচিশ জন আইসিউতে রয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী এরই মধ্যে এই হাসপাতালে মারা গেছেন পনেরো ডেঙ্গু রোগী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে এ বছর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে একত্রিশ হাজার রাজধানীর বেশিরভাগ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চাপ বেড়েছে জ্বর নেমে যাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষায় জানা যাচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের কথা এবার ডেঙ্গুর তিনটি সেরোটাইপ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সেরোটাইপ ক্রস হওয়ার কারণে বাড়ছে জটিলতা চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গু রোগের উপসর্গ বদলেছে জ্বর নেমে যাওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টায় অনেকের শারীরিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে প্রথম দিকে যখন ডেঙ্গু ছিল দেখা যাচ্ছে জ্বর হইতো একদম সিকুয়েন্স যায় পাঁচ সাত দিন পরে যে রোগী খারাপ হইতো এখন দেখা যায় যে গতকাল জ্বর হয়েছে আজকেই সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আজকেই তার প্রেশার কমে যাচ্ছে আজকেই সে অনেকে দেখা যায় যে বমি করে এই যে যে বিষয়টা এই ধরনের রোগী কিন্তু আবার বেশি আসতেছে মানে খুব দ্রুত সে খারাপের দিকে যাচ্ছে এর আগের বার যার আক্রান্ত হয়েছে পরের বার যদি আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট দিয়ে আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঝুঁকি বেশি বাড়তেছে আসলে মানে আগের বার কী দিয়ে হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে হচ্ছে এইবার তার খারাপ হবে কি না হালকা জ্বর বমি শরীর বা মাথা ব্যথা থাকলেই ডেঙ্গু পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা বনিব নে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অভিযান জেল জরিমানার পরও থামানো যাচ্ছে না ইলিশ শিকারীদের দৌড়াত নানা কৌশলে পদ্মা মেঘনার চরাঞ্চলে চলছে ইলিশের জমজমাট বেঁচে কেনা নদীর বুকে কাশবনে তাবু টানিয়ে বসানো হচ্ছে অস্থায়ী হাট মাদারীপুরের চরাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি কম থাকায় এই সুযোগ নিচ্ছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা মা ইলিশ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বাড়াতে চলছে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু থেকেই মাদারীপুরের পদ্মা নদীতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জেলার পদ্মার চরাঞ্চলে দৃশ্য ভিন্ন প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলছে ইলিশ নিধন এসব মাছ বেচা কেনায় দুর্গম এলাকায় বসছে অস্থায়ী বাজার শুধু নিষে থাকা নয় ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে জনসচেতনতার পাশাপাশি কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জনপ্রতিনিধিদের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে প্রতি বছরই শিবসারের নেতৃবৃন্দ এবং মাদারপুর জেলার প্রশাসন যারা আছে যৌথভাবে আমরা অভিযান পরিচালনা করি এরই মধ্যে শতাধিক জেলেকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে প্রতিদিনই জনপ্রতিনিধি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাথে নিয়ে অভিযান চালাচ্ছেন স্থানীয় প্রশাসন আমরা অভিযান করে দুইটি আস্তানা তাদের বেশ বড় বড় দুটি আস্তানা এটা ধ্বংস করা হয়েছে এবং আমাদের প্রায় একশো বিশ কেজি মাছ জব্দ করা হয়েছে এবং বারো লক্ষ মানে মিটার জাল কারেন্ট জাল যেটা ধ্বংস করা হয়েছে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে নিষিদ্ধ সময়ের সার্বক্ষণিক অভিযান ছাড়াও চরাঞ্চলে নিয়মিত নজরদারির দাবি সাধারণ মানুষের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদ আরো যা থাকছে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ব্রেক্সিটকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা দেশটির এককভাবে চলার লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংখ্যা কাঠ গাড়ি অথবা বাড়ি সব রঙে কার্যকরী যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ব্রেক্সিটকে দায়ী করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতা ও বিশ্লেষকরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লিজ ট্রাস্টের ব্যর্থতা সার্বভৌম ব্রিটেনের এককভাবে পথ চলার লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলেও মত তাদের তবে ব্রেক্সিটেরও অনেক আগে থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতি টালমাটাল বলে মনে করছেন কিছু বিশ্লেষক ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে যুক্তরাজ্যে গণভোট হয় দুই সালে আর শেষ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় দুই সালে তবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে লিজ ট্রাসের পদত্যাগের পর নতুন করে আলোচনায় আসে ব্রেক্সিট প্রসঙ্গ 
ব্রেক্সিট ভুল পদক্ষেপ ছিল বলে মনে করেন ইইউ সদস্য দেশ লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী শ্যাভিয়ার ব্যাটেল আর সাধারণ নির্বাচন ছাড়া যুক্তরাজ্যের সংকট নিরসনের কোনো উপায় দেখছেন না স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলাস স্টারজিয়ন আবারও ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফেরার দাবিতে এরই মধ্যে লন্ডনে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ পাশাপাশি সাধারণ নির্বাচনের দাবিও বিক্ষোভকারীদের তবে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ব্রেক্সিটই দায়ী কিনা সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিশ্লেষকেরা। ব্রেক্সিট ভয়ঙ্কর ভুল ছিল না তবে ছিল একটি দুর্দান্ত সুযোগ যা কল্পনার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল সে কারণেই বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্রিটেন এখন যে সংকট মোকাবেলা করছে এর মূলে রয়েছে ইউ ছাড়ার সিদ্ধান্ত এমনটা মনে করে ফরাসি দৈনিক লা মন্ডে এতে বলা হয়েছে ব্রিটেনের সার্বভৌমত্বের প্রতিশ্রুতি কত দূর যাবে তা নির্ভর করছে শুধু ব্রেক্সিটের উপর কোন কোন বিশ্লেষকদের মতে ব্রেক্সিটের অনেক আগে থেকেই যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাগাজিন দ্য অ্যাটলান্টিক বলছে দুই সালে ডেভিড ক্যামেরুনের সময় থেকেই অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম করছে যুক্তরাজ্য সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় আবাসিক এলাকায় রাশিয়ার যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে এতে দুই পাইলট নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আঞ্চলিক গভর্নর ইগর কবজেভ বলেন ইরকুৎস্ক শহরে দুই তলা ভবনে আছড়ে পড়ে রাশিয়ার সুখই সু থার্টি বিমানটি তবে স্থানীয় কেউ আহত হননি বলেন তিনি ভিডিওতে আবাসিক এলাকায় কয়েকটি ভবনে আগুন চলতে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময়ে যুদ্ধ বিমানটি বিধ্বস্ত হয় বলেও জানায় রাশিয়ার জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গত ছয় দিনের মধ্যে এটি রাশিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা সোমবার সুখই সু থার্টি ফোর ইউক্রেনের কাছের ইয়েস্ক নগরীর উপর বিধ্বস্ত হয়ে পনেরো জন নিহত হন হামলার কারণে একটি চোখে দেখতে পারছেন না ম্যান বুকার যে বিশ্বখ্যাত লেখক সালমান রুশতি এছাড়া তার একটি হাত অবশ্য হয়ে গেছে তার এজেন্ট অ্যান্ড্রু ওয়াইলির বরাদ দিয়ে রোববার এই তথ্য দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রুশদির শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন ওয়াইলি তবে রুশদি এখন হাসপাতালে আছেন কি না তা বলতে রাজি হননি তিনি বলেন রুশদির বুকেও ঘাড়ে প্রায় পনেরোটি ক্ষত রয়েছে গোয়ারই আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রুশদির ওপরে হামলা চালায় হাদি মাতার নামের লেবানিস বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক গুরুতর আহত অবস্থায় রুশদিকে হেলিকপ্টারে পেন্সিলভেনিয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে তার অস্ত্রোপচার হয় আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন টাইগারদের প্রথম প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ডাচদের সমীহ করছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক তবে নিজেদের সেরাটা দিয়ে জয় পেতে আত্মবিশ্বাসী সাকিব হোবার্টে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় সকাল দশটায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে ভালো কিছু করতে হলে তাকিয়ে থাকতে হবে সাকিব লিটনের দিকে ওই দুজনও বিষয়টা ভালো করেই জানেন সে কারণে অনুশীলনটাও করলেন জোট বেঁধে প্রথম প্রতিপক্ষ যখন নেদারল্যান্ডস তখন জয়ের আশায় বুক বেঁধে আছে টাইগাররা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও সেটি দিনের অন্য ভাগে ম্যাচ ঠিকঠাকই হওয়ার কথা তবে মেঘলা আবহাওয়ায় বাড়তি বাতাস ব্যাটারদের কাজটা কঠিন করবে ডাচ বোলিং লাইন আপের সামনে তাই তো পরীক্ষা দিতে হবে টপ অর্ডারের হোবার্টে একদিনের অনুশীলনের সুযোগ শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন সৌম্য শান্ত আফিবরা এখানে পনেরো জন খেলতে এসেছে এবং সবাই রেডি এবং ফিট এবং সবাই প্রতিটা পজিশনের জন্যই অ্যাডাপ্ট করার মতো অ্যাবিলিটি রাখে এবং আমরা চাই আমি অ্যাটলিস্ট পার্সোনালি চাই যে সবাই সেই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করতে পারবে এবং ওপেন মাইন্ডেড থাকবে টিমের প্রয়োজনে যাকে যখন যেখানে খেলতে হয় বা যে পজিশন যে ওভার বলিং করা লাগে যে জায়গায় ফিল্ডিং করা লাগে সবাই সেটার জন্য প্রস্তুত থাকবে প্রথম রাউন্ডে দুর্দান্ত খেলেছে নেদারল্যান্ডস দুই জয়ের সাথে দারুণ লড়াই করেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফলে ওদেরকে সহজে হারানো যাবে এমন ভাব নাই টাইগার অধিনায়কের সতর্ক বাণী ওয়ার্ল্ড কাপের আমাদের গ্যারান্টির যে পাঁচটা ম্যাচ আছে এই পাঁচটা ম্যাচের প্রিপারেশন আমরা নিয়ে এসেছি এবং এখানে আমরা যার সাথেই খেলি আমাদের প্রিপারেশন একই রকম থাকবে এবং সেটাই থাকা উচিত সেটা নেদারল্যান্ডস অথবা সাউথ আফ্রিকা অথবা ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তান অথবা জিম্বাবুয়ের সাথেও সেমই থাকবে প্রিপারেশনে কোনো পরিবর্তনও আসবে না এবং চিন্তা করতেও কোনো পরিবর্তন আসবে না 
জয় দিয়ে সুপার টুয়েলভ শুরু করতে চাই আমাদের সেই আত্মবিশ্বাস আছে বাংলাদেশের সাকিবের মতো বিশ্বমানের তারকা আছে তাদের বিপক্ষে আমাদের ম্যাচ জয় খুব কঠিন হবে দুই দলে তিন লড়াইয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে তবে হাঁটতে হয়েছে একটা ম্যাচ বাংলাদেশ দল যে ভেনুতে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে সে ভেনুর উইকেট কেমন ওয়েদার কন্ডিশন কেমন সে বিষয়গুলো কিছুই জানা হলো না কারণ যেখানে ম্যাচ হবে তার থেকে অনেক দূরে শেষ প্রস্তুতি সারতে হয়েছে সেখানে বাতাস অনেক অনেক ঠান্ডা এই কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের এছাড়াও সেরা একাদশটা বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকছে বাংলাদেশ দল সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ভুলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামতে পারলে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হতে পারে টাইগারদের মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হোবার্ট অস্ট্রেলিয়া হোবার্টে বাংলাদেশের ম্যাচ ও বিশ্বকাপ নিয়ে আরও জানাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম মাজহার শুরুতে একটু হোবার্টের সবশেষ অবস্থা জানতে চাই দেশে তো আজ বৃষ্টি হয়েছে ওখানেও তো মনে হয় একই অবস্থা কি দেখছেন সেখানে দেখুন এখানে গতকাল থেকে বৃষ্টি নেই এটা একটা ভালো দিক আপনি যেটা বলছেন বাংলাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ আমি শুনলাম যে ওখানে গতকাল বৃষ্টি হচ্ছে তবে এখানে বৃষ্টিটা ছেড়ে গেছে গতকাল হয়নি আজকে হয়নি আমি যখন এখানে এসেছি বাংলাদেশ দল প্র্যাকটিস করতে পারেনি এছাড়াও বাংলাদেশ দলের প্র্যাকটিস ম্যাচ ব্রিসবেন সেটা হয়নি এবং শঙ্কা ছিল যে আসলে বাংলাদেশ দল সে প্রিপারেশন নিতে পারবে কিনা খেলা হবে কিনা সবশেষ পূর্বাভাসে বলছে যে বৃষ্টি হবে না এবং আজকে সকালে মানে অস্ট্রেলিয়ার টাইম ভোর পাঁচটায় একটা বৃষ্টির শঙ্কা ছিল সেটা হয়নি তার মানে ভালো একটা দিক যে বাংলাদেশ দল একটা ম্যাচ খেলতে পারছে এবং যে দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল জয় আশা করে সেখানে তাদের বিপক্ষে পুরো ম্যাচ খেলা হবে সেরকম একটা ভালো একটা খবর পাওয়া গেছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে বৃষ্টির যে সংখ্যা একেবারেই নেই এখন মাত্রই সূর্য উঠেছে সকাল থেকে সেই সূর্য ছিল না আপনার সাথে কথা বলতে বলতেই দেখলাম সূর্য উঠেছে তো এটা একটা ভালো বিষয় যে যতটা সূর্য উঠবে বা থাকবে ততক্ষণ কিন্তু উইকেটটা পরিবর্তন হয়ে যাবে উইকেটটা ভালো হবে বেশি কুয়াশা থাকলে আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই বাংলাদেশের একাদশ আজকে কেমন হতে পারে দেখুন একাদশটা গতকাল যখন অনুষ্ঠান দেখছিলাম এবং যত কথা হয়েছে বা আলোচনা হয়েছে সাকিব আল হাসানের প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে সেখানে একটা ধারণা পাওয়া গেছে যে একাদশ আপনি দেখেন যে ওপেন করবেন শান্ত এবং সৌম্য এরপর আসবেন লিটন এরপর সাকিব তারপর আফিব এরপর সোহান রয়েছেন রাব্বি রয়েছেন সৈকত রয়েছেন এবং তিনজন পেইসার রয়েছেন পেইসারের মধ্যে আপনি যদি দেখেন মুস্তাফিজ থাকবেন তাসকিন থাকবেন সাথে থাকবেন হাসান মাহমুদ এই তিনজন পেসারে বড় রাখতে হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ দলে অলরাউন্ডার নাই পেস অলরাউন্ডার সে পেস অলরাউন্ডারের দায়িত্ব পালন করতে পারেন সৌম্য সৌম্য এক থেকে দুটো ওভার খুব ভালো করতে পারেন পেস বোলিং এসে গেছে বলতে হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু ভালো একটা একাদশে নামছে আপনি দেখেন একমাত্র শান্তকে নিয়ে কথা হয় শান্তকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সেটা হয়তো যদি আজকে ভালো খেলতে পারে সে প্রশ্নটা থাকবে না এবং শান্ত যে অ্যাবিলিটি আছে তাকে যদি সমর্থন করা হয় তাকে যদি সাপোর্ট করা হয় তাহলে ভালো করতে পারেন সেটা সবাই বিশ্বাস করে ম্যানেজমেন্টও বিশ্বাস করে এখন সময় এসেছে বিশ্ব মঞ্চে যেন শান্ত তাকে যে বিশ্বাসটা রাখা হয়েছে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দেন এবং বিশ্বাসের যে বিশ্বাস রাখা হয়েছে বিশ্বাসটা যেন দূর রাখতে পারেন এবং সেটা ভালো করতে পারেন যদি ভালো করতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের যে ওপেনিং পার্টনারশিপ সেই প্রশ্নটা থাকবে না কারণ প্রশ্নটি একটু আমরা পাচ্ছি না আগের মতো আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই যে এখানে সমর্থকরা অনেক অনেক উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন আপনি যদি বলেন যে এখানে কমিউনিটি রয়েছে তারা কিন্তু অপেক্ষা করছে বিভিন্ন আয়োজন করেছেন যে বাংলাদেশের এই ম্যাচটা দেখবেন এবং এখানে যদি বাঙালি অনেক কম ওভারডে তাসমিন সাগর পারে এখানে অনেক বাংলাদেশি কম যেটা কিনা ব্রিসবেনে রয়েছে বা তারপরেও সবাই এখানে অনেকজন অনেক দূর থেকে এসেছেন এবং এখানে যে বাংলাদেশ কমিউনিটি রয়েছে তারা কিন্তু একটা আয়োজন করেছে ম্যাচের আগে তারা একসাথে মাঠের সমর্থনটা অনেক বড় একটা বিষয় বাংলাদেশ দলের জন্য শুভকামনা রইল দশটায় বাংলাদেশ দল মাঠে নামবে অনেক অনেক শুভ কামনা বাংলাদেশ দলের জন্য হবার থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মাঝারুল ইসলাম বাংলাদেশের জন্য সহজ হবে না নেদারল্যান্ডসের চ্যালেঞ্জ এই ফর্মেটের আগে তিনবার মুখোমুখি লড়াইয়ে টাইগারদের জয় দুটি ও ডাস্টদের একটি জয় ও সেনা কন্ডিশন পরিচিত নেদারল্যান্ডসের জন্য অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের কোনো ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা নেই অস্ট্রেলিয়ায় শক্তি সামর্থ্যে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে নেদারল্যান্ডস বড় দলের সঙ্গে খেলার সুযোগ হয় কম কিন্তু নিজেদের কাছাকাছি শক্তির দলের বিপক্ষে দুর্দান্ত ডাচরা টি টোয়েন্টি ফর্মেটে তুলনামূলক ছোট দলের বিপক্ষে এবছর শতভাগ জয় তাদের স্কিল টেকনিক কিংবা ঐতিহ্যে টাইগাররা এগিয়ে থাকলেও কন্ডিশন বিবেচনায় নেদারল্যান্ডসকে সমীহ করতেই হবে ডাউন আন্ড
গত এক বছর আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের টপ পারফরমার বাস ডি লিড ব্যাট হাতে সর্বাধিক রানের সঙ্গে সর্বোচ্চ উইকেটও তার চলতি বিশ্বকাপেও পারফরম্যান্সের সেই ধারা বজায় রেখেছেন ডি লিড মিডল অর্ডার ব্যাটার টম কুপার ডাচ টিমের বড় শক্তি অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন হিট ও মেলবোর্ন রেনেগেটসে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ক্রিকেটারের ব্যাট করেন একশো তিরিশে স্ট্রাইক রেটে টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটারের নেই এই স্ট্রাইক রেট চোখ রাখতে হবে ডাচ ওপেনার মার্ক ও দাউদের দিকে আসরে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই ব্যাটার চলতি বিশ্বকাপে লঙ্কানদের বিপক্ষে একাত্তর রানের ইনিংস রয়েছে দাউদের বাহাতি স্পিনার টিম প্রিঙ্গল ইকোনমিক্যাল বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে লাইন লেংথ বজায় রেখে বাতাসে সুইং করাতে পারদর্শী ডাচ পেসাররা ডিলিডের সঙ্গে মিকারেন ক্লাসেন বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সমর্থ কোয়ালিটি স্পিনের বিপক্ষে দুর্বলতা আছে নেদারল্যান্ডসের লঙ্কানদের বিপক্ষে ডাচদের পাঁচ উইকেটই শিকার করে থিকসানা ও হাসারাঙ্গা সেক্ষেত্রে স্পিন দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করার ছক আঁকতেই পারে সাকিবের দল ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে